Co robisz, Batko? A zaglądam, kaj by tu jechać, wiesz. Zrobiłeś kawa, to może pokombinujemy coś razem, może coś no. wymyślimy. Co dwie głowy, to nie jedna. Tu masz kawa. Radek, na ta mapa. Mandero, jak już wiecie, ruszamy właśnie do Macedonii Północnej, do kraju, który w ostatnich latach często zmieniał swoją nazwę ze względu na to, że toczył bój o tą nazwę z kim? Z Grecją, Grecja. prawda? E, ponieważ Grecja tam rosiła prawa do, do nazwy Macedonia. Ale to już nieważne, bo o ciekawostkach w Macedonii powiemy wam już, jak już będziemy w Macedonii na miejscu, prawda? A teraz opowiemy wam o drodze do Macedonii, która zdaje się być oczywista, ponieważ lecimy przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię do samej Macedonii. Z tym, że jak to u nas bywa, sam przebieg tej drogi już nie będzie taki oczywisty, bo chcemy zrobić pewien taki myk w jednym kraju, żeby, żeby po prostu uniknąć kolejek na granicy. A czy nam się uda? No to zobaczymy. A jeszcze bo pokorza nasze nowości wandrusowe. Jest taki fajny magnes, który jakoś tam nas rozsławi na świecie, że tak powiem. No, z naszym logo oczywiście YouTube, Instagram, TikTok, Facebook i taki nasze mod, to pisane tutaj flaga Polski oczywiście. Fajny gadżecik, myślę, że da się nas bardziej zauważyć. Tu jest jeszcze z tyłu taki coś i z drugiej strony oczywiście baleron zapakowany, ale nie tak strasznie. Myśleliśmy, że będzie bardziej zapakowany, nie? A tak jest w miarę zapakowany, już było gorzej. No. Jak my ruszali do Hiszpanii, to było zdecydowanie chyba gorzej, więcej tam było napchane. No kał nie jest, on tu jest w bagażniku, tylko to ja się do niego dostanę. O, widzicie, to co my tu mamy? Trzymaj. To są nasze śpiwory, pod którymi śpiemy. Teraz mamy dużo rzeczy, ale tak bardziej my tak pomyśleli pod względem y, funkcjonalności y, rozmieszczenia tych naszych bagaży, nie? Także mamy wszystko i let's go. No i oczywiście z naszego filmu dowiecie się dużo na temat właśnie tej trasy do Macedonii Północnej. Jak zawsze będzie dużo wskazówek, jakichś pomocnych tam rad, ciekawostek i jak myślę odrobina wandrusowego humoru. Także bądźcie z nami i dawaj do samochodu, do balerona. Z racji tego, że mieszkamy bardzo blisko granicy z Czechami, błyskawicznie przemierzamy odcinek w Polsce i meldujemy się u naszych południowych sąsiadów, gdzie zamierzamy zatrzymać się w czatce. A w jakim celu? To powiem Wam za chwilę. No chyba nie muszę nikomu mówić, że paliwo warto zatankować jeszcze przed granicą w Polsce, ponieważ w Czechach oczywiście paliwo jest nieco droższe niż u nas, prawda? Obecnie odcinek, który pokonujemy w Czechach nie wymaga zakupu winiety. Kwestii najistotniejszych różnic w przepisach drogowych w porównaniu z Polską to w Czechach obowiązuje jazda na absolutnym 0 promili alkoholu we krwi. Potrzebna będzie też apteczka pierwszej pomocy, dostosowana do wytycznych i norm DIN 1316 oraz kamizelki odblaskowe po jednej dla każdego podróżującego. Co prawda z obowiązku kupowania wyposażenia obowiązującego w innych krajach zwalnia nas konwencja wiedeńska o ruchu drogowym ale zdarzają się przypadki wręczania mandatów za brak tego wyposażenia. Dlatego warto się zaopatrzyć w te drobne elementy, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i konfrontacji z mundurowymi za granicą w drodze na upragniony wypoczynek. Trasa w Czechach przebiega bez komplikacji. Jedynie na granicy ze Słowacją, z racji występującej tam sygnalizacji świetlnej, Ruch samochodowy odrobinę zwalnia. 
a my tymczasem docieramy do dobrze znanej nam stacji paliw w Radcy. I tradycyjnie jak zawsze, gdy lecimy w kierunku słowackiej autostrady, zatrzymujemy się na tej samej stacji, bo my to dobrze wymieszone, bo zawsze Korzystamy tu z toalety, to jest taki dobry czas, żeby się zatrzymać, właśnie skorzystać z toalety, trochę rozprostować nogi po tym krótkim kawałku. No i przede wszystkim kupujemy tutaj winiety. Także Beata kupiła już winietę. Możesz pokazać ta winieta? Jaki był koszt, ile to kosztowało? 17. Aha, 17 euro, tak? I to jest winieta 30-dniowa, ponieważ my spędzimy na wakacjach 16 dni, w sumie jeszcze powrót, także no trzeba wziąć winietę 30-dniową, bo w 10 dniach po prostu się nie zmieścimy. Ja wiem, że powiecie, że można kupić to przez internet sprawniej, może szybciej. Tak jak mówię, my zawsze zatrzymujemy się w tym miejscu, żeby jeszcze przed dalszą trasą, przed wjazdem na autostradę skorzystać z toalety i przy okazji kupujemy winiety, także to nie jest żaden dla nas problem. Tylko jeżeli robicie przez internet, to najlepiej korzystać ze słowackiej strony. Podlinkuję Wam w opisie tego filmu. I tam są winiety w cenie nominalnej, tak samo na tej stacji nie przepłacimy nic, bo u polskich pośredników, czasami na polskich stacjach, to jest często tak, że no płacimy jakieś tam prowizje, dodatkowe opłaty. Tak samo jeżeli wysyłacie pieniądze z Polskiego Banku na, do Słowacji, to też tam może wiązać się, ale nie musi z pewnymi opłatami. Także na to y, uważajcie, miejcie to na uwadze. My mamy już wszystko pozałatwiane, pico bello elegancko. Teraz lecimy w kierunku Żyliny, tam wbijamy się na autostradę i kierujemy się na Bratysławę. Przy wyjeździe z Szatcy napotykamy małe utrudnienia w ruchu, które nie mają zbyt wielkiego wpływu na nasz czas przejazdu. Natomiast kierowcy podczas podróży przez Słowację muszą pamiętać, że tutejsza policja czasem dopytuje o dodatkowe wyposażenie, takie jak m.in. apteczka czy koło zapasowe wraz z lewarkiem oraz odpowiednim zestawem kluczy do demontażu kół samochodowych. Zwolnione z tego obowiązku są samochody poruszające się na specjalnych oponach One flat. lub gdy na wyposażeniu auta jest zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. Tutaj też podobnie jak w Czechach limit alkoholu we krwi wynosi 0%. Warto też zdjąć nogę z gazu, ponieważ słowaccy mundurowi nakładają bardzo wysokie mandaty za przekroczenie szybkości sięgające nawet tysiąca euro. My jednak nigdy nie mieliśmy przykrych doświadczeń ze słowacką policją, choć już wiele razy przemierzaliśmy ten kraj, ale to być może dlatego, że jeszcze nigdy nas nie zatrzymali. Teraz kierujemy się w stronę Żyliny, gdzie wjeżdżamy na autostradę i po przejechaniu krótkiego odcinka orientujemy się, że nasze śniadanie było zbyt skromne, Dlatego dość szybko dopadł nas atak głodu. Całe szczęście dostrzegliśmy fajne odpoczywadło. To się nazywa jak? A taki gulasz. Taki gulasz leczu. Co tam jest? Cukinie, pierś kurczaka. Pierś kurczaka, cukinia i co jeszcze? No trochę przypraw trochę. I trochę wszystkiego. My sobie tu ważymy swój posiłek, ale jest tu też coś takiego jak lokal, w którym można sobie, prawda, zjeść. Także jeżeli nie macie swojego jedzenia, a my mamy, bo my... Bo my zawsze mamy. Bo my zawsze mamy, bo jak to mawiałem, przezorny, zawsze ubezpieczony. No to już nie było z tym naszym głodem. Dostaniemy jakiegoś ataku głodu, napad głodu i musimy szybko coś zjeść. Może nie być akurat w okolicy jakiegoś lokalu i wtedy, wtedy nasza kuchynka ta kuchynka nas ratuje. Ale to jest najlepsze w tym wszystkim, że możemy sobie najlepsze. odpalić tę kuchynkę, że możemy sobie zbrzyć no, własne jedzonko. To jest jedzonko. Przygoda, taki czasy PRL-u się przypominają, jak to człowiek na tych różnych kempingach, w kuchyneczkach sobie ważył własne obiady, własne posiłki. To też jest fajne od czasu do czasu, czemu nie. No tam jest takie ujęcie wody pitne, jest kranik, także można uzupełnić zapasy. To już wyjdzie Radosław. To już będzie bata godu, także jemy ją jeszcze zbliżej i zrobię na to coś. Wygląda to tak, będzie dobre mi się. Po 
pozostały odcinek słowackiej trasy pokonujemy dość sprawnie, a krajobraz wszechobecnych tu średniowiecznych zamków umila nam autostradowy czas. Na wysokości Trnawy zmieniamy autostradę D1 na R1 i po krótkim odcinku zjeżdżamy z autostrady i kierujemy się na Komarno, gdzie zamierzamy przekroczyć granicę z Węgrami. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze na szybkie lody. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby posmakować lodów trochę. Tu jest jakoś cukiernia Istria, jabata. Tak jak chorwacka Istria. Nie wiem, co to jest za miejscowość. Jak się dowiem, jak będą dobre lody, to wam napiszę, bo jak będą niedobre te lody, to wam nie uda pisać, bo po co się tu macie zatrzymywać. Jak te lody będą niedobre, to nie ma sensu. Nagram wam tu, jakie tu są fajne lody. Na przykład jest lód Red Bull. Jeszcze takiego my nie jedli, także ja sobie spróbuję tego Red Bulla. A po lodach ruszamy dalej w stronę węgierskiej granicy. Stan, jakość i przejezdność słowackich odcinków dróg, którymi się poruszaliśmy, można określić jako bardzo poprawny. Po prostu nie było nic tak drastycznie irytującego, żeby można się było do tego przyczepić. Przekraczamy słowacko-węgierską granicę nad pięknym, modrym Dunajem. I lokalnymi drogami jedziemy w stronę granicy z Serbią. No właśnie, zapewne pomyślicie, czemu nie autostradą. Zasadność tego nietypowego zabiegu wyjaśnię Wam za chwilę. A teraz czas na krótką przerwę. No i po wielu silnych próbach udało nam się znaleźć jakieś takie miejsce, żeby sobie zrobić kawa, coś zjeść. Podejrzewam, że to jest do rowerzystów. Tak, zrobimy. właśnie chcę wam to pokazać, że tu jest taka droga rowerowo. I to jest dla tych rowerzystów taki przystaneczek, przy którym można sobie przysiąść, napić się, coś zjeść, tak jak i my właśnie to robimy. I jest jeszcze jakiś pomnik. No jak ja by znał węgierski, to bych był o 100% łączejszym człowiekiem i większym poliglotą. Bo węgierski to trudna język. Może być jakieś miejsce e, pamięci. pamięci. No, coś się tu stało może. No. Że nie jedziemy autostradą, jak już wiecie, bo jedziemy drogami krajowymi. To nie są jakieś wiejskie, lokalne drogi, tylko to są w głównej mierze drogi krajowe na Węgrzech i to są drogi w dobrym stanie. Jak do tej pory, to się fajnie jechało i nawierzchnia była Całkiem, całkiem spoko, także nie ma problemu. No jedziemy po to, żeby uniknąć przejścia granicznego głównego w Roszkę, bo tam zazwyczaj generują się bardzo, bardzo długie kolejki i chcemy zrobić taki myk, jechać na Tompę, taką miejscowość i tam jest takie mniejsze nieco przejście i w tym miejscu chcemy przekroczyć granicę. Co prawda czas przebycia tej drogi to jest około godziny więcej niż autostradą się jedzie, no ale mamy nadzieję, że zaoszczędzimy na czasie, nie, nie stojąc w kolejce na granicy, ponieważ... Chyba się skończył gaz. Ja? Mhm. Butla nam się skończyła, ale mamy drugą awaryjną. Beata zaraz przyniesie, ją wymienia i będzie wszystko gitara picobello. Właśnie na tym przejściu... Kurde, jeszcze że wylał. Jejcie, lepa trochę. Mamy właśnie nadzieję, że na tym przejściu będzie mniejsza kolejka, nie będziemy musieli tak długo czekać, no a swoją drogą też ostatnie oceny winiet tutaj na Węgrzech dość wzrosły i taka winieta kosztuje już ponad stówę, prawda, miesięczna. Także zostanie też stuwa w kieszeni, a tak jak mówię, ta droga jest całkiem, całkiem przyzwoita, jak do tej pory się jechało świetnie. Teraz akurat ten ostatni kawałek jest taki trochę gorszej jakości, że tak powiem. Na razie jedziemy bez problemów, ale no podejrzewam, że największe nasze problemy zaczną się przy przekraczaniu granic właśnie węgiersko-serbskiej i później serbsko-macedońskiej. I to jest ta największa bolączka w drodze do Macedonii niestety. Jeszcze jedna rzecz właśnie w związku z tymi magnesami. Te magnesy zamówiliśmy na szybko, ponieważ mieliśmy wcześniej dwa magnesy, które zamówiliśmy z firmy 
powiem jako firma, bo muszę się poskarżyć na ta firma trochę, to jest idea Shirt. Być może ktoś ma pozytywne doświadczenia z tą firmą, ale moje doświadczenia są negatywne, ponieważ zaczęły się deformować tamte magnesy, zaczęły się robić takie wybrzuszenia tutaj na brzegach, prawda, zaczęły odstawać, no i jeden się nawet zgubił. I co jest też niebezpieczne, bo taki magnes, gdy przy jakiejś tam szybkości większej się oderwie, to może przywalić komuś, prawda, nie wiem, rowerzyście, czy spaść na jakiś inny samochód. No i co gorsza, kupiliśmy też taki plecak z tamtej firmy i też już te nadruki schodzą z tego plecaka po ilu? Dwóch tygodniach użytkowania? No nawet nie. No coś, nawet nie. Może po coś dwóch razach, o. No i pisałem do tej firmy, żeby odnieśli się do tej sprawy właśnie tych magnesów i, i zrobiłem zdjęcia, wysłałem im. Po czym stwierdzili, że nieodpowiednia struktura jest w powierzchni tej, tej, na której jest magnes. Strukturą samochodu jest lakier. Strukturą naszego baleruna jest lakier. Tak jak w każdym innym samochodzie, prawda? A to są magnesy przeznaczone i nawet informacja jest na stronie, że to są magnesy przeznaczone na samochód i na dowolną powierzchnię metalową. Jeszcze mi napisali, że wpływ miała na to nieodpowiednia temperatura. Nie wiem, jaka jest odpowiednia temperatura, żeby jeździć z magnesem. Po moim odwołaniu tam kolejnym odpisali mi, że ich decyzja jest ostateczna i, i kończą temat po prostu. Także było to bardzo niemiłe. Najbardziej właśnie zasmuciło mnie to, że firma nawet nie próbowała jakoś rozwiązać tego problemu. No. Gdyby tam coś zaproponowali, jakieś rozwiązanie, to moje wrażenia o tej firmie byłyby zupełnie inne, a tak pozostaje dość duży niesmak i, i rozczarowanie. Dobra, a teraz już jemy do szybko. Do zobaczenia, gdzie świecie i do zaś. Jeszcze nie, jeszcze nie ma koniec filmu, ale to już by trzeba było skończyć po tym moim monologu długim. Oprócz wspomnianych już powodów, przez które nie poruszamy się po węgierskich autostradach, Dochodzą jeszcze inne, mniej kalkulacyjne, a bardziej rzekłbym ludzkie. A mianowicie chcieliśmy też odpocząć od monotonnej autostradowej jazdy przed bardzo długim serbskim odcinkiem. Następna kwestia jest taka, że z perspektywy autostrady nie można poczuć i zachwycać się prawdziwym klimatem przemierzanego kraju. Zobaczyć łany świeżo skoszonych zbóż, wtopić się w sielsko zmijanych wiosek, zatrzymać się na chwilę, by kupić owoc prosto z sadu, warzywo prosto z pola, skosztować pachnącego świeżością miodu i rozsmakować się w swojskich smakołykach w przydrożnym lokalu. A czas, no cóż, on i tak nas wciąż goni. Nie się chłopcy na niebo. I tak przemierzając kolejne kilometry węgierskiej trasy pośród pól, lasów i nielicznych miejscowości dotarliśmy do granicy węgiersko-serbskiej, a tam przekonaliśmy się, że... Niestety chyba więcej ludzi wpadło na ten pomysł, żeby jechać inną drogą do granicy. No ale trzeba przyznać, że jest szczyt sezony, jeszcze sobota. Jest spory kawałek do granicy, bo my jesteśmy tu, a granica jest tutaj. Szkoda, bo na miejscu moglibyśmy być o 1.56, tego co Google tu nam pokazuje, ale nie będziemy, także trzeba będzie się gdzieś przespać po drodze. Tak to wygląda niestety, bo nie dość, że ta granica to jest później jeszcze druga granica Serbii z Macedonią. A tu jest taki pan, jeździ traktorkiem mimo wyrąbany na to wszystko, że my tu stoimy. I sobie myśli, wy sobie głupki stoicie, a ja sobie tu pomału traktorkiem jeżdża i nika się nie śpiechu mi, że ja sobie na ludzie. Ja bym mu tam pomógł, jakby mi co dał. Za to jakieś zmioki, nie. Zmioki zbiro, czy co tam zbiro ty? Nie, coś tam włóczy. Puszka do... No, w Polsce to by zwrócił uwaga. Bo już mi się tak zdarzało, ale dogodę się tu z takim madziaroszem. Puszkosz? Puszkosz, wyrzucosz. Do koszosz, tak jest. 
A nie do Radgorz. No i teraz można jechać swobodnie. Pan policjant stał po prostu i tam przepuszcza co jakiś czas samochody. Także myśleliśmy, że ta kolejka jest aż do samej granicy. A tu jest widać taki luz, można teraz podjechać. I pewnie już teraz przed samą granicą no, znowu będzie się korkowało, znowu będzie kolejka. No ale jednak sporo przejechaliśmy teraz. Także jest nadzieja, że może w dwie, dwie i pół godziny się zmieszczymy, a mam nadzieję, że nawet szybciej. Zobaczymy. Na razie godzina my są w plecy, nie? 20 minutes later. Stoimy jeszcze przed punktem odprawy węgierskim, a później jeszcze serbskim. Widać wszystkie możliwe bramki pootwierali. Stajemy w korku do granicy z Serbią. Ludzie już są wkurzeni, trąbią. Akurat przestali trąbić. Akurat przestali trąbić. Ale trąbili, bo już niecierpliwieni są po prostu. No. Już mają dość tego czekania, ileż można. No. One hour later. Hello. Thank you. Dwie godziny 20 minut staliśmy na tym przejściu. Z strony węgierskiej jeszcze jakoś to tam szło, ale Serbowie znowu tam. Znaczy, się, jeżeli chodzi o paszporty, to spoko, nie? Tylko sprawdził tam, nie wiem, co ich było, chyba pieczątki nawet. E, I tyle, ale no, sprawdzają bagażniki, ale to na zasadzie przynajmniej u nas tak było, że e, kazał otworzyć bagażnik. Zajrzał do środka, powiedział, dobra, zamknąć i tyle, no ale kurczę, jednak to generuje jakieś opóźnienia, jak tyle samochodu przyjeżdża, każdy musi wejść z tego samochodu, otworzyć ten bagażnik, jeszcze komuś tam coś korze wyciągnąć, bo jest dużo czegoś, nie wiem, co tam chciał ujrzeć w tym bagażniku, bo no, nikt by chyba nie przemęczał czegoś na wierzchu, jeżeli by już coś było, to by było gdzieś schowane, no ale dobra, czyli dwie godziny z hakiem stracone, prawie dwie i pół godziny. No mogliśmy sporo Serbii przejechać. Zostawiając nareszcie w tyle ten dziwny twór zwany granicą, szybko docieramy do pierwszych autostradowych bramek. A ponieważ prawie całą długość Serbii w kierunku Macedonii można przejechać autostradą, decydujemy się właśnie na taką formę przeprawy przez ten jakby nie było tranzytowy kraj. I gdzieś w połowie Serbii Postanowiliśmy się zatrzymać, by na kilka godzin wpaść w objęcia Morfeusza. Dzień dobry bardzo, chociaż nie tak bardzo, bardzo dobry, bo musieliśmy niestety się zatrzymać na spanie tutaj awaryjnie na takiej stacji w Serbii. Nie wiem czy to widać, tu jest naokoło straszny syf, wszędzie brudno. Wszędzie głośno i spać się nie do. No musieliśmy się zatrzymać na spanie z powodu tej granicy, która zatrzymała nas na 2,5 godziny. Po prostu nie dotarlibyśmy, bo już jednak e, poczułem zmęczenie i trzeba było się zatrzymać, żeby się przespać trochę. Co najgorsze w Serbii, nie da się zapłacić kartą niestety. Wycwanili się, mają taki przelicznik euro, że głowa mała, bo paliwo, w, jeden litr paliwa w euro wychodzi euro 90, a nie mamy dinarów serbskich, także trzeba zapłacić w euro no dość, dość wysoką kwotę za, e, za to paliwo, no niestety. Więcej i szerzej opowiem Wam troszeczkę później, bo teraz chcemy się stąd zwijać, bo bardzo się nam tu nie podoba i chcemy też coś zjeść, a w takich warunkach i w takim miejscu to raczej nam nie będzie nic smakować, także jedziemy gdzieś, może znajdziemy jakieś inne miejsce i musimy niestety zatankować, ale już teraz y, nauczeni doświadczeniem, że tak powiem, będziemy wiedzieć, że w drodze powrotnej trzeba do pełna zatankować w Macedonii, przejechać całą Serbię i później zatankować ewentualnie na Węgrzech, bądź jeżeli się da dojechać y, do Słowacji, to na Słowacji, no to jedziemy gdzieś coś zjeść. Wyspaliśmy się trochę. Bata, wyspałaś się chociaż trochę? No, tak jednym okiem. Jednym okiem. To ja drugim to my się wyspali we dwóch na całego. Jeszcze taką skargę chciałem oficjalną wnieść na Serbów, że w nocy bacie ukradli brwi nawet. Musiałem rano domalować. No, normalnie ukradli brwi. To nie są ludzie. 
To nie są ludzie normalni, żeby brwi w nocy kraść ludziom. Całe szczęście brwi Beaty dało się mu zyskać. My zaś postanowiliśmy poszukać jakiegoś miejsca, w którym poranna kawa i śniadanie mogłyby się wkomponować w nieco bardziej apetyczne otoczenie. No i szkoda, że nie podjechaliśmy tej nocy troszeczkę dalej, bo tu w miarę spoko parking, na który można byłoby się na pewno z większym komfortem, że tak powiem, wyspać. Jest kawałeczek od drogi, także aż tak bardzo tych samochodów nie słychać, chociaż słychać oczywiście. I jest zdecydowanie mniej ludzi, nie, nie to co na tej stacji, tam się cały czas przewijało pełno ludzi, cały czas ktoś chodzi i było głośno. No i są też ławeczki, na których można sobie zjeść. Chciałem wam pokazać, jak że profesjonalnie zaparkował, bo tu była taka butelka. I tak udało mi się podjechać, że nawet się nie przewróciła, tylko stoi tak jak krzywa wieża w pizie. Tu nie jest nic ustawiane, po prostu tak, tak udało mi się zaparkować. Po zaspokojeniu naszego głodu, czas by nakarmić naszego baleronika. Dlatego wytrwale szukaliśmy stacji z opcją zapłaty kartą, by nie płacić w euro po niekorzystnym kursie. No i po raz kolejny przekonaliśmy się, że czasem warto trzymać się określonych założeń. Okazuje się, że jest na stacji OMV możliwość płacenia kartą. Ale nie na każdej stacji OMV. Akurat znaleźliśmy no taką stację. Jeszcze, bo jeszcze żeśmy nie kupili. Tak jeszcze nie. żeśmy nie kupili, ale w każdym razie można zapłacić tutaj kartą. No przynajmniej taka informacja padła od pani. Także jest nadzieja, że zapłacimy kartą, a nie po tym istniejszym lichwiarskim kursie. No i udało nam się zatankować paliwo, zapłaciliśmy kartą, no ale tu jest poziom cwaniactwa w Serbii, to jest level hard, naprawdę, ponieważ na tych billboardach cenowych, które stoją przed stacjami, była cena 9,579 dinarów serbskich. A przy tankowaniu okazało się, że to kosztuje 201 dinarów. Jest to smutne, że kurczę, no nie wiem, jest taka totalna dezinformacja i ktoś na siłę próbuje jeszcze w jakikolwiek tam sposób wyciągnąć od turystów te pieniądze. Jeżeli jest określony standard państwa, jeżeli są takie ceny dla wszystkich, to jest spoko, ale jeżeli ktoś coś próbuje ugrać na turyście, no to, to już nie do końca jest spoko. No. Niestety, ta Serbia skupiona przy autostradzie nie wywarła na nas zbyt dobrego wrażenia. Jednak mamy świadomość tego, że zjeżdżając z głównych traktów, ten kraj ma wiele do zaoferowania. I właśnie na serbskiej prowincji skrywane jest jej największe piękno. Mamy tylko nadzieję, że kiedyś będzie nam dane odkryć uroki Serbii poza autostradą. Zaś w kwestii informacji praktycznych, autostradami w Serbii jedzie się bardzo przyjemnie. Oczywiście poza problemami, które opisaliśmy wcześniej. Stan nawierzchni jest dobry, a utrudnień w ruchu nie napotkaliśmy. Zdarzały się tylko sporadyczne zwężenia drogi. Jako kraj tranzytowy, Serbia sprawdzałaby się idealnie, gdyby nie uciążliwe granice, próby naciągania turystów na stacjach benzynowych brak punktów wymiany walut i pozostawiające wiele wątpliwości utrzymanie czystości na parkinga i w obiektach sanitarnych. Ale to już sami turyści mają w tym spory udział. Hello. Po opłaceniu autostrady na ostatnich bramkach, lada moment meldujemy się na granicy serbsko-macedońskiej. No i dojechaliśmy na granicę serbsko-macedońską, no i też są kolejki, ale chyba już nie takie straszne jak tam na granicy mi się wydaje, co? Tak, fajnie tym pasem lecą, nie wiem czy się nie wbić tam. Problem jest z natury takiej, że paliwo nam się kończy i kurczę korek 
jest nadal bardzo długi i boimy się, że no po prostu zabraknie paliwa i będę musieli pchać. Nie dość, że my w najgorszym momencie przyjechali, bo jest, jest bardzo upał. gorąco, 32 stopnie widzicie, a w czarnym aucie, no to, to wiecie, możecie sobie wyobrazić. No nie chcę też klimy teraz na maksa dawać, bo to jest y, oczywiście większe spalanie paliwa, no także oszczędzamy, żeby tylko dojechać do tak, najbliższej wiele. stacji. Mijały kolejne minuty na zakorkowanym granicznym padole, które nie dość, że zabierały nam czas, to jeszcze podstępnie kradły paliwo z naszego baleronika. Ale jak było słychać, nie tylko nam udzielało się to zniecierpliwienie. Ludzie się niecierpliwią. Kart. No i kierowcy się niecierpliwią. Wreszcie przekroczyliśmy granicę Macedonii Północnej do celowego punktu naszej wyprawy. A że do naszego celu numer jeden, czyli stolicy Skopie, została nam niespełna godzina jazdy, byliśmy już mega szczęśliwi. Dlatego skupiliśmy się w pełni na poszukiwaniach najbliższej możliwej stacji paliw. Choć spod ekscytowania chyba moglibyśmy dopchać naszego balerona do samego Skopie. No i całe szczęście udało nam się przekroczyć granicę, trwało to godzinę i 10 minut, także trochę szybciej poszło niż na granicy e, węgiersko-serbskiej. A w drodze powrotnej wyglądało to tak. No i przy powrocie zdecydowanie mniejsze kolejki na granicy macedońsko-serbskiej niż w przeciwnym kierunku jak jechaliśmy do Macedonii. No ale wtedy była sobota, dzisiaj jest poniedziałek, także... Może to mieć e, wpływ e, na to. Jesteśmy ostatnim autem. O, kolejeczka jest krótka. No, krótko kolejka i widać, że w miarę sprawnie to idzie. No paliwa też e, nie zabrakło, ale jechaliśmy na oparach. Dotarliśmy do takiej stacji, tutaj może 4-5 km za granicą. To jest Eco Petrol. Można płacić kartą, także zatankowaliśmy, zapłaciliśmy kartą i lecimy na Skopie. Na granicy tradycyjnie sprawdzali paszporty, no i y, na przejściu macedońskim oczywiście zielona karta, bo jest wymagana. Także pamiętajcie, jeżeli jedziecie do Macedonii, wyróbcie sobie zieloną kartę, w przeciwnym razie będziecie płacić na granicy, kupować na granicy, a to już jest zdecydowanie droższe. Jaka jest cena tutaj Wam napiszę. Warto kartę zawsze zabrać ze sobą, po co generować niepotrzebne dodatkowe koszty. Ruszyliśmy w ostatni etap naszej trasy i już na wstępie zauważyliśmy, że Macedonia Północna jest pełna kontrastu. Dało się to zauważyć, gdy mijaliśmy albańskie osady żyjące w swoim nieco zamkniętym społeczeństwie, wśród wznoszących się nad nimi lasem minaretek, by po chwili przenieść się do nieco innego świata macedońskich wiosek, usłanych licznymi cerkwiami. Odmienność było widać na ulicach, sklepach i mijanych lokalach. A gdy wyjeżdżaliśmy poza obszary zabudowane, gdzie cud przyrody i niezmierzone połacie fantastycznych krajobrazów mieszały się z tym, co zabolało nas najbardziej, a mianowicie ludzkim czynnikiem i ingerencją ponad miarę w tutejszą naturę. Zresztą zobaczcie sami, jak wyglądają tutejsze dzikie wysypiska śmieci? I palą wszystko. A potem się dziwią, że im lasy górą. Bardzo przykre to jest. Bardzo smutny widok. Niestety gospodarka odpadami i podejście tubylców, których większość ma w nosie walające się prawie wszędzie śmieci, to naszym zdaniem ogromny problem Macedonii Północnej. Ale mimo pewnych minusów, które ten kraj niewątpliwie posiada, znaleźliśmy cały ogrom zalet podczas naszego pobytu w tym pięknym kraju pełnego pogodnych i życzliwych ludzi. 
o czym opowiemy i pokażemy Wam w całej serii naszych przygód z Macedonii Północnej. Tak więc śledźcie to, co się dzieje na naszym kanale, a zapewniamy Was, że zobaczycie mnóstwo ciekawych filmów z tej jeszcze nie do końca odkrytej perły Bałkanów. A my tymczasem z wolna dojeżdżamy do naszej miejscówki w Skopie, by zacząć niesamowitą przygodę w tym usłanym górskimi krajobrazami kraju. Wam zaś życzymy wszystkiego dobrego, tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Tu, tutaj ten budynek. Zaparkować. No. To jest nie parkaj, teraz trzeba tu zaparkować. Wydaj, że je parking, nie? 